personas que les llegan por banda, sobre todo por el sector izquierdo, como falamos antes, que tenemos que seguir las marcas hacia el rechazo, que llegan con muchos o acumular mucho por adentro, no se configuran numéricamente en área con muchos efectos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son, son Borja. Bueno, quería mandaros una aperta muy grande, eh, que, que tenía de un, un agua a fase final. Eh, la verdad es que siento un poco, un poco de envidia porque he pasado muy bien cuando, cuando tenía oportunidad de jugar este tipo de torneo. Eh, bueno, eh, invitaros a, a que disfrutéis, que, que aprendáis mucho porque estas situaciones son... Son, de, son muy parecidas a lo que se vive luego en una élite, un poco a pequeña escala, pero bueno, es eh, un poco esa sensación. Eh, Invito a eso a que disfrutéis, que lo disfrutéis muchísimo, que vaya muy bien, y eh, mandaros una, una aperta a todos. Hola, chavales. No sé, pidieron que vos dijera algo. Entonces, digo, fue un. Recuerdo que aquellos partidos que llevaba acá la selección galega, bueno, que llevaba que dirigía, y recuerdo especialmente el sentimiento que tenía cuando empezaban los partidos, e cuando escuchaba un himno galego. Una emoción indescriptible, las gradas con muchísima gente, era una festa galega. No sé qué cada uno de vos puede sentir, pero evidentemente representades a, 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 un, a todos los galegos, digamos así. Depende, algunos sentirán más, sentirán menos, pero, pero digamos que muchísimos estarán pendientes de vos. Es súper orgulloso de que podáis ganar el torneo que no me entreno para Galicia. ¿no? Antes de un partido, los meus futbolistas siempre yo digo, fundamentalmente, dos cosas, antes de, antes de ir a cantar. ¿no? Primero, que energía crease. Pues necesitas energía para, para competir en este partido. Bueno, pues esa energía puede buscarla muy adentro, concentrarnos en no, lo no, no que es cemento y pensar en algo que vos crea una, un, un sentimiento, una emoción, y a partir de ahí, a detrás de eso, vendrá la energía. ¿no? Te vos tenés una fuente de energía impresionante, porque ¿a qué representades? ¿Qué significa eso para vos? Y a partir de ahí, pereza extra motivarse, o motivarse no, en un tono adecuado, es eh, muy fácil. Si está deseo de energía, dominades o aspecto colectivo. Eh, Conocedes perfectamente un planteamiento estratégico. E vos dades más lo que sois, evidentemente. Tendré de su éxito asegurado. Eu como de sesión. De corazón, no solo eu, sino toda Galicia. ¿Ok? Sorte. We all walk with an hour. 
out a glow Living on our insides, casting shadows The world's spinning around again We all know, but we all pretend Earth's spinning round again Blood pumping round again You said your name was Billy Joel But you didn't know how to play the piano You fit so from the beaten road But you kept on traveling to the so-called unknown Para mí lo que me ven a la cabeza de esa final contra, contra Andalucía, sobre todo, fue son esos, esos fin, minutos finales. No es que pensas, cuando pite o árbitro, somos campeones de España. Y eso es, son palabras mayores. No de nada doado ni nada sin ser ser campeón de España, eh, sobre todo en cualquier categoría, sea un, a nivel profesional como en este caso amateur. Eco tempo llevamos a dar mucha mucha importancia. Es cierto que en estos momentos con la situación es complicada, eh, tenemos que pensar en la salud, sobre todo ya no por nosotros, sino por nuestros familiares. E esto queda en un segundo, en un segundo plano, pero tenemos que darle muchísima importancia porque no es nada sin celo ni, ni doado que, o que fichemos. E nada, e como dijo Manu Fernández, esto iba a ser una oportunidad para, para todos nosotros. A mí, por suerte, me coge joven, solo tengo 33 años, para 34, e ainda puedo aprovechar. E nada más. Voy a hacer los meus ejercicios diarios y e a prepararnos para para vuelta. Un saudiño, una perta y e, e mucha fuerza. Recuerdo con mucha felicidad y sobre todo con la ilusión de todos los compañeros de llegar a ser campeones. Bueno, eh, primero agradecer a todo cuerpo técnico por, por haber confiado en mí, siendo que, que no soy un, un gallego de nacimiento, pero, pero soy un gallego de corazón y, y siento que, que esta es mi tierra, que siempre fue mi tierra. Y segundo, lo que se me viene a la mente es eh, disfrutar con, con mis compañeros el logro obtenido. Eh, creo que nos, merecemos, nos merecíamos ser campeones, tanto ese grupo de jugadores como grupo de del cuerpo técnico y todos los que hay por detrás. La verdad que los primeros minutos ahí en el campo festejando eh, fue increíble. Muy buenas a todos. O primero espero que, que todos, todos ustedes ven. Y bueno, hace 15 días quedamos campeones de España, una sexta. Y la verdad de que de esos días o que más recuerdo es la energía positiva que desprendíamos o buen rollo que teníamos dentro del do, do vestuario, todos los jugadores y el cuerpo técnico, y e a convicción, sobre todo, de, de que íbamos a cada título. ¿no? Así que, cuando pase esta, esta cuarentena, 
Vamos a quedar todos para hacer esa cena pendiente. Eh, salud para todos. Hola, ¿qué tal? Espero que estés todos bien. Eh, bueno, un poquito difícil de celebrar el título, ¿no? Las condiciones en que estamos. Eh, bueno, qué mejor manera de pasar esta cuarentena que tomando un poquito sol e, e con estas vistas. Nada, quería mandar un saludo a toda la expedición galega que fue a la Madrid y eh, pudo traer o, o título para hacer la acción galega, que es algo uf, increíble, ¿no? Los recuerdos que tengo pues, van a ser inolvidables, no os olvidaré nunca. Eh, tanto estar allí en la instalación de arrozas, poder dormir allí, adestrar allí, eh, bueno, eh, inda por arriba, traer otro feo, pues alucinante, ¿no? Y en un momento inolvidable al final, es en duda cuando árbitro pita al final del partido, eh, me lembro de compañeros corriendo, compañeros tirados por la césped, todos abrazados, fue un momento de alegría y de felicidad de máximo, fuimos campeones de España, y va, a ser algo, va a ser algo inolvidable para todos. Un saludo. Os no recordos, únicos, ya que todos ahí como deseábamos, y si a eso le sumamos, o gran grupo humano que se formó, es una de las mejores experiencias que me llevo de fútbol. Quiero agradecer al cuerpo técnico por contar conmigo. Un saludo a todos. Pues yo recuerdo que me quedo de esta final es escuchar el pitido do, do árbitro y e ver como el alrededor a cada felicidad de que tengan todos mis compañeros después del gran esfuerzo que fichemos a lo largo de esta competición. Sin duda para mí eso más más bonito y e también claro por supuesto llevar el campeonato de España para Galicia y e representar a Galicia por lo más alto. Vamos Galicia. A mí, el mejor recuerdo que me ven en la final es la Copa Región Fuerza y los momentos antes de la primera y la segunda parte, cuando sintámonos todos los jugadores e o cuerpo técnico o principio para hacer la foto, e cuando nos juntamos los jugadores que salimos en la segunda parte antes de jugar, e, e dijimos que, que ese, ese era nuestro momento y e que esa final era nuestra y que no se nos iba a escapar de ninguna manera. Para mí, el eh, recuerdo más bonito que tengo de esa competición, eh, creo que fue la clave de que acabásemos la victoria y el campeonato. Un saludo. Hola, son Sam. Los primeros recuerdos sobre la final de la Copa de la Región pues son varios. Principalmente cuando, cuando Mr. Doa Charla, bien que estaba en 11, pues siempre pues, te da esa, esa, ese nervio de saber que te vaya a ver mucha gente, que vas a llevar titular a día de final. Después, pues algo raro que se ve, pues fue jugar a puerta pechada, que es algo inusual, que nunca convivimos con eso, eh, fai ser raro. Otras cosas, pues cuando empieza el partido, pues ya eh, un nervio vais, estás jugando, estás competiendo, o que fas cada fin de semana. Eh, si ya ven es cierto que cuando quedan 10-15 minutos eh, vas ganando 2-0, pues entre ese miedo a, a perder, esa tensión que, que sacamos la diante, como ven se vio. Eh, por lo demás, pues lo que me quedo también fue no poder celebrar algo como nos gustaría porque ya empezar a alarma en Madrid o coronavirus. Lo eh, eh, único que me quedo fue la celebración en autobús, en viaje de vuelta, que fue magnífica. Es una pena no, no poder, que, no, que no pudiera durar más. O que recuerdo al final es un momento de celebrar con todos ese objetivo que nos pusiéramos meses atrás, que acabábamos de conseguir y e que no era nada fácil. Y también recuerdo el gran trayazo de Yelco. Hola a todos. Eh, aquí estamos dos semanas después de la consecución de, de esta fazaña. Eh, la verdad es que podría resumirlo como una experiencia única y e gratificante. Es una pena que coincida con estos acontecimientos, pero esperemos que se resuelva todo antes posible para poder celebrar esta gesta como, como he debido, con una buena fiesta. Pues os recuerdo que tenía la final. Eh confianza, sabía que íbamos a ganar, eh, una satisfacción enorme por haber conseguido algo que hacía tantos años que no que no acabara ninguna selección. Hay una mezcla de sentimientos, ¿no? Por un lado, no plano personal, estoy eh, pues un poco frustrado, o recuerdo un poco de frustración, de pena, de, de no poder ayudar, de no poder viajar con mis compañeros a Madrid. Eh, por mor de unas molestias musculares, 
pero a nivel colectivo, a Ledicia Máxima, por los compañeros, eh, por ver eh, los partidos que jugaron o ven que, que oficieron, y sobre todo, pues, eh, o legado que deixan eh, después de Zanos volver a, a, a conseguir ganar o campeonato de España, eh, e deixar el nombre de Galicia lo más alto posible. Creo que a magnitud de, de este fito no se, non se verá reflejado en los próximos años, pero sí dentro de muchos años, cuando votemos eh, a vista atrás, eh, estaremos orgullosos, eh, muy contentos, eh, recordaremos con mucha alegría estos momentos, eh, o gran fito, como ya dicen antes, eh, conseguido por, por unos compañeros de Madrid. Yo tengo un gran recuerdo del grupo humano que había en la selección, las comidas, las rozas, que pasábamos muy bien, eh, estaba muy buena de la de celebración después do, de ganar el partido contra el País Vasco, especialmente do, do entreno que hicimos el día antes de, de jugar, que, que fue divertidísimo. Pasamos un, un gran rato ahí. El recuerdo que tengo pues, es el de estar un poco nervioso antes de, de empezar el partido, ¿no? pues ser un partido importante para nosotros. Y bueno, pues dentro del partido, pues, aparte de, del gol que marqué, pues... Recuerdo que fue un partido muy duro y, y muy exigente, sobre todo los, los últimos minutos que no se nos ha pasado el tiempo. Nos parecía un partido interminable y bueno, pero sobre todo me quedaría con, con la celebración con mis compañeros y el cuerpo técnico del campo al, al acabar el partido. Bueno, se falta 14 días que somos campeones de España, algo muy especial y único para muchos de nos, por lo feito de que hay mucho tiempo que esto no se consigue. Eh, la verdad es que tenía un recuerdo muy bonito y muy especial, sobre todo por haberlo compartido con los jugadores de la categoría y con personas formidables. Buenos días, galegos y galegas. Eh, hoy se cumplen 15 días de danosa conquista. La verdad es que, que estuvo muy ledo, que después de Zanus pudiéramos tener ese título de campeones de España, pues para nosa terriña. Bueno, eh, cuando, cuando todo esto remate, esperemos celebrarlo como, como se merece. Un aperta de gol. No pude estar en la final en Madrid, pero a seguir en todo momento desde mi casa. E confié desde el minuto 1 en que íbamos a ser campeones, campeones de España. Y esto, estoy muy orgulloso de todos los mis compañeros. Pues en ese momento, ese momento en el que el árbitro pita al final del partido, eh, estamos todos en no el medio campo abrazándonos, eh, celebrando que, que somos campeones de España. Eh, para mí, el momento más emocionante pues, llegó a partir del de pitido final, eh, ver todo el banquillo corriendo cara, cara al campo y eh, fundirnos todos en un abrazo, pues pienso que a partir de ahí comenzamos a, a valorar y e a darnos cuenta de lo que estábamos consiguiendo. Así que para mí fue. Fue espectacular. Antes que tenía la Copa de Resón, la verdad es que es muy bueno. Quedó me ca espeña clavada de no haber podido participar en la fase final, pero en de sí estoy muy contento de, de haber aportado mi gran niño para que el objetivo que teníamos desde el primer día se pudiese conseguir. Además, eh, le una alegría de que o mi mejor amigo, como es Samuel, pudiera levantar otro trofeo. Eh, eh, gracias por acordarse en esa, en esa foto que tengo con los brazos abiertos de Miña y de Miki que no pudimos participar. La verdad es que una experiencia única, una experiencia inolvidable. Eh, estás representando a, a tu región ante, ante toda España, diante de muchos focos, diante de mucha gente. Eh, y creo que para mí, pues, obviamente, elevar las as cores de, de Galicia a no peito es pues, e un orgullo máximo. Y e, e más elevarla al pues, número uno, es decir, al campeonato. La verdad es que es una sensación irrepetible, yo pienso, y que, y que me, me gustó mucho y fue muy satisfactoria, ya que además conocí a, a grandes compañeros y a grandes, y a grandes jugadores. ¿Qué recuerdo el día de la final? Recuerdo que me pasé toda la mañana muy nervioso. Estaba en la clínica de fisioterapia en la que trabajo todos los días porque no pude ir a Madrid. Me recuerdo estar constantemente mirando el reloj, esperando que llegara hora del partido. Recuerdo poner el streaming en el ordenador y e cuando los pacientes me permitían ir mirando cómo iba de o de do partido. Incluso eh, ese día coincidió que veo a tratarse un, un, un jugador que, que estuvo en aquella selección 2008 y quedó campeona. 
Estivemos vendo anacos do partido por, mm, con su teléfono por streaming. Y e después recuerdo una alegría inmensa. Alegría inmensa por toda la gente que hizo posible. Tantos que estuviste allí como los que no tuvimos la suerte de estar allí por poder conseguir este fito tan grande. Eh, a consecución de esta medalla que tenía aquí conmigo eh, causó en mí una gran alegría y satisfacción, sobre todo por lo, eh, el esfuerzo, por el trabajo que vamos haciendo estos últimos años en la Real Federación Galera de Fútbol. Este año concretamente, eh, a clave del éxito fue la gran cohesión eh, lograda en el cuerpo técnico, la dirección deportiva y eh, el plantel de jugadores. Eh, os recuerdo que me trae a mí en esta Copa eh, Regiones UEFA, en la que fuimos campeones de España tres años después, pues son eso, inolvidables. Empezando por la primera fase que jugamos en la casa, en las Rías Baixas, y después fase intermedia, fase final que jugamos en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, un sitio espectacular para jugar esto de fútbol, eh, en lo que todos hay a pie de boca. Pero sin duda yo quiero me quedar con co gran grupo humano que formamos tanto cuerpo técnico, jugadores como todo staff de la Real Federación Galega de Fútbol. Eh, cuando formas un equipo así, pues todo es mucho más fácil, todos remamos cara a un mismo sitio y al final tra conseguimos traer ese preciado trofeo a Galicia. Al final traeme una sensación de satisfacción, de trabajo en feito, de orgullo por acabar de nuevo el Campeonato de España y e poder volver a Europa después de 10 años, como ya tienen la suerte de, de disfrutarlo en, en Malta. A nivel profesional para mí también suponía un reto eh, muy grande recuperar a todos los jugadores después del partido de Baleares de cara a final, eh, teniendo en cuenta la intensidad de ese partido y e, eh, también teniendo en cuenta la carga de trabajo que traíamos rapaces desde a, a Liga de Valega. Eso sí, contábamos con Portacero, o Acertina, o Metagol, por si acaso. Simplemente agradecer a todos los jugadores, eh, a todo el cuerpo técnico, un gran esfuerzo realizado. Eh, en especial a Iván Cancela por eh, inculcarle a estos rapaces unos valores tan importantes a día de hoy. Eh, vémonos en Europa. Eh, partido jugado en las Rozas contra Andalucía, fase final, cual se ganó por 2 a 0, un partido muy comprometido, donde Galicia fue siempre superior, un Iván Cancela muy nervioso y pero que se encontró con un jugador, es un equipo muy comprometido con cual nunca eh, eh, vino por perdido esa final. Y al final, como ya resultado y quedó, eh, se ganó por el cero, muy convincente así, adelante Galicia. Hola a todos, eh, hace 15 días estábamos en Madrid para intentar dar ese último pasillo que al final se consiguió, eh, Galicia salió campeona de España y bueno, transcurrido este tiempo, pues mucha alegría todavía, mucha ilusión o ver los vídeos, o ver los whatsapps de jugadores, de cuerpo técnico, Así que nada, ahora queda seguir disfrutando en esta última fase que nos queda, celebrar este título pues cuando se pueda y nada, Forza Galicia. Espero en primer lugar que todos ustedes levando bien estos momentos tan difíciles. Y e bueno, los recuerdos que se me ven en la cabeza, ainda que es algo muy reciente, eh, de Ledicia, creo que fue un día inolvidable eh, para el fútbol galego a todos esos que, que vivimos o fútbol aficionado, creo que es algo inolvidable, que es difícil de, de repetir. Eh, va a ir dedicado a todos los galegos, en especial a, a esos que están muy vencellados o fútbol. Lo primero que, que se me dio a cabeza, pues, los interesantes de, de finalizar o, o partido cuando ya estaba un poco. Eh, claro, no, no tiempo de desconto que, que, que el título iba a ser noso. Podéis pensar un poco en todos los seleccionadores, todos los ayudantes, todo ese personal que, que aportó su granito de área eh, estos cinco años para, para ayudar a las elecciones galegas. ¿no? Creo que al final este es un título que, que también es de todos ellos, tanto los que estuvieron como los que todavía están, eh, un poco a la edición pues, compartida con, con ellos. ¿no? Y luego una propia, una propia celebración, pues ver a gente eh, más veterana, eh, Corte, Paco, Jesús, Adri, pues eh, ver esa ledicia que tenían ellos por conseguir un título en un, en un momento de su carrera como este, ¿no? después de tantos años jugando, pues la verdad de que fue, fue también para mí una ledicia, ledicia enorme, también podéis pues, compartir con, 
con gente como, como Paco y con Adri, que, que tienen oportunidad de, de, de compartir también momentos con él, es hay humanos en, en otro momento de nuestras carreras, pues fue un poco curioso y divertido ¿no? que nos encontráramos en esta situación después de tantos años. Bueno, se ha pasado 15 días desde la consecución del título de campeón de España de regiones UEFA. Eh, votando un poco a vista para atrás, eh, eu que tuve la suerte de estar en la anterior edición, gustaría me destacar la dificultad de que tenga consecución de este título. Vale, hay mucho trabajo detrás, no me fruto de sustarnos dos días eh, y sacar un partido. Me gustaría acordarme también de la gente que, que no pudo estar en la fase final, donde se disputa más, se aguinda o pastel, como es parte del cuerpo técnico que por motivos laborales no pudo disfrutar de esa, de esa final en las Rozas. Y e sobre todo dos jugadores que son los verdaderos protagonistas de este deporte, eh, empezando por los que empezaron a destacar con nos hace cuatro meses y e que pues, por motivos de reglamentación no pudieron estar en las últimas convocatorias o disfrutar de la competición, que es lo más bonito. También dos jugadores que estando en las convocatorias en la última fase, pues por motivos de lesión, no pudieron estar con nos. Eh, ellos que estuvieron con nos, pero que no participaron eh, todo o que nos gustaría que participara. ¿vale? Eh, sin aportación de todos, de todos ellos, seguramente que esto sería imposible. Eh, dar las gracias por el compromiso, a unidad de eh, en toda aportación que hicieron cada uno desde su desde su posición. También recordar que esto ainda no acabó, que nos queda, somos campeones de España, pero nos falta fase europea, así que íbamos a intentar ser campeones de Europa también. Pero bueno, por si acaso, no sabes, vamos a disfrutar primero de esto. Un aperto.